Kan första kastet 2021 ge mig en jädda Grishugg nu då Ohoho, oh, oh, den här är fin för att vara ojädda Ja, jag har han Han har en riktigt fin jädda Tjabba tjena Tjena alla storfiskare Nu har vintern tagit sig till Småland där jag bor Tyvärr så har det inte blivit tillräckligt tjock is Så man ska kunna gå på den och isfiska Och vad gör man för fiske då kan man undra Här bakom mig så ligger det en å Och åar är ju strömt vatten i Och det som händer då är att vattnet fryser inte där Om det inte är extremt kallt Men så kallt är det inte, det är ungefär 1-2 minusgrader Och faktiskt så kan fisket vara riktigt riktigt hett När det är så här riktigt kallt vatten i de här åarna Så på med vardagbyxorna som ligger där som vanligt när jag kör sånt där ålamfiske När jag kör sånt där ålamfiske Och så går vi ner till ån och kollar hur det ser ut Så där nu börjar vi närma oss ån här Och för en gångs skull så ser vattenståndet väldigt väldigt bra ut Antingen så brukar det vara jättehög vatten Och då blir det så hög ström så att då blir inte jäddfisket bra Eller så är det jättelåg vatten Och då blir inte heller jäddfisket bra för då blir det ingen ström alls Och vad man vill leta efter när man fiskar i sina åar på vintern det är så kallade bakvatten. Där det blir lite lugnvatten. Där strömmen liksom snurrar runt i en liten cirkel. Och det blir som, ja, lugna hålor där jäddorna gillar att parkera. Och här nere så har jag hittat ett fint bakvatten nu. Så jag tar och packar upp mina grejer och börjar här så får vi se om jag kan ge någonting. Då tar vi och packar upp. Och vad som är väldigt viktigt när man kör sån här vinterspin. Det är att man väljer ett bete som man kan fiska extremt, extremt sakta och det fortfarande paddlar eller rör sig fint. Så jag tar börja med den här. Jag vet att orange svart är väldigt bra i den här ån sedan tidigare. Den här har jag designat upp i Photofish, precis som jag vill ha den till det här fisket. Så jag tar börja med den här, flatnose, 19 cm. Jag vet sedan tidigare att det är ungefär 1,5 till 2,5 3 meters djupt i den här ån och nu är det så kallt att jag kommer fiska så grymt sakta så jag kör faktiskt utan någon bly, jag kör bara kallåsgrupp så kan man göra jätte jättelånga spinstopp och kunna fiska den extra sakta Så, första kastet för dagen, det kändes skönt Faktiskt första kastet för året för mig också här Får vi se då, kan första kastet 2021 ge mig en jädda? Ja, första kastet i år fick jag en jädda. Vad sjukt. Så, perfekt lätt att kroka av. Ja, vad säger man? Första kastet två året fick jag en jädda. Det var inte den största jäddan, men då kan det bara bli bättre, då kan det bara bli större. Alltså, för jag tror inte jag kommer få mycket mindre än det här faktiskt. Så vi tar och släpper i den här jäddan och sen fiskar vi vidare i det här första vakvattnet. För det här verkar ju verkligen lovande. Vattenståndet är rätt. Temperaturen är hyfsat bra, det fryser i alla fall inte sönder totalt i rullen. Ja, det finns chans för fina jäddar, det gör det. I med dig lilla parvel får du simma hem och ställa dig i bakvattnet igen och växa dig större. Wow! Alltså det där kunde ju inte börja bättre alltså. Alltså det här är ju riktigt roligt fiske och det är faktiskt chans på stora jäddar här. Jag har fångat ett par stycken riktigt fina jäddar i sådana här år på vintern. En gång för ungefär fem år sedan så var jag ute här med Filip från Team Galant och vi fiskade vinterjädda. Jag fick en riktigt, riktigt fin jädda på runt 9 kilo. Tyvärr hade vi ingen våg med oss den dagen så vi fick inte veta vikten men den var så här 108 cm och jätte, jätte grov fet. Jag kan lägga in en bild där för ni ser den. Så även att den där första jädda jag fick här nu var jätteliten så vet jag att de här åarna har potential till fina jädda också. Jag vet inte om ni kan se här, men i mitten är det som en strömfåra här. Här går liksom strömmen i denna ån. Och sen här till kanten så liksom fliker det in lite så här små, små vassflikar. Och blir som en liten, liten vik där. Och just längs den här kanten blir det nästan helt stilla vatten. Och där älskar jäddarna och liksom bara parkera längs kanten så här. Så vad man gör är att man kastar så nära kanten man kan. Alltså typ en, två meter från kanten. Och sen fiskar man så här extremt sakta bara. Kommer de ut och bara bam, smäller. Lite små ryck, lite små spinstopp är alltid hett. Oh, 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 vad coolt det var! Alltså precis vid kanterna gör ett jättelångt spinstopp och vi var skitsakta. Så bara hugger det på och så kommer det upp som betesfisk som bara blir jätterädda. Och bara flyr så här när jäddan hugger. Så det står alltså betesfin precis här inne vid kanten. <skratt> Det här är ju roligt fiske och jag vet att jag är på rätt ställen för det levererar ju. Så där, 
andra gäddan och de blir större. Den här är ändå helt okej okay storlek för att vara en sån här liten å. Det är ingen superfin gädda men de är himla roliga att få. Speciellt när de kommer så här precis vid kanten och smäller på alltså. Den här... Den här photofish designen är alltså outstanding i den här ån. Orange och svart och vit. Det är liksom det är den kombo som alltid ger här. Och om ni blir sugna på att beställa hem den här designen som jag fiskar med idag så kan jag lämna länken i beskrivningen här nere. Så kan ni klicka hem dem här och prova dem i era år. Och se om de funkar lika bra där. Och gå tillbaka den här rackan och simma tillbaka och äta på små betesfisken. Han stod bredvid. Tre stycken gädder i de första två bakvattnena. Det är helt okej okay fiska alltså. Det var som jag förutspådde med vattennivån där. Det är perfekt ström alltså. Så det här är ju riktigt kul alltså. Men det är skapligt kallt. Det här är typ det största problemet man har när man kör sådana här vinterfiske. Ska vi se om ni ser här. Det liksom fryser i spöringarna lite grann här. Men eh, det är inte så stor fara. Om det fryser för mycket så är det bara att stoppa ner spöet i vattnet så smälter det. Men jag känner mig ganska färdigfiskad här så jag ska ta och gå längre ner i ån. Till nästa bakvatten och hoppas att eh, vi tar en större jädda där helt enkelt. Framme vid nästa bakvatten här och här svänger ån så att här ligger bakvatten på andra sidan. Inte längs kanten som det gjorde där nere utan här ligger det mitt över så här gäller det att liksom kasta rakt över och hamna så nära nära kanten som möjligt. Det är förmodligen där de står. Nu tar strömmen lina lite här så det kan vara lite svårt att känna huggen när man fiskar så sjukt sakta. Åh oh, slackhugg! Slackhugg alltså! Åh oh, bra! Stark ström här inne vid. Kul! Den här tar vi bara och krokar av lite snabbt. Samma bete. Kör vi då. Hej då! Tjänstgång innan det smäller på här. Oh, där satt den i strömmen. Oh, den drar! Jag vet inte, den går tungt men det kan också vara i strömmen. Det ser en bättre fisk. Ja, den är fin ju. Det är fin fisk alltså. Fajtar! Kom hit nu! Kom hit nu! Den här flätnosen är ju grym här. Oh, kom hit nu! Lilla pike. Sådär ja! Ännu en fin jädda här och det här fisket är ju riktigt grymt kul alltså. Hårda hugg. Ja, det är grymt kul under vintern. Då tar vi och släpper i den här fina jäddan. Så ska vi ta en till då. Inte, oh, nej, inte fel håll. Du kan inte upp på land. Ut med dig. Nej. Nej. Han vill inte hem alltså. Han vill simma upp på land. Så. Oh, kul, 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 kul. Kommer lite snöfall här. Det var trevligt. I alla fall mycket trevligare än regn. Det hade inte varit så kul. Där kom nästa. Nu var det en sån här liten nackare igen. Men vad roligt fiske det är alltså. Kör vi den också. Nu är jag framme vid en av mina favoritsträckor på den här ån faktiskt. Och här vet jag att det är lite djupare. Det är typ ner till fyra meter. Så här är liksom som en djupfåra. Så då sätter jag på en sån här bra färsklipp 3 gram. Så man bara får ner den någon meter till. Väldigt smidiga bara klippa på så där. Så har man den på så kan man klippa av den lika smidigt sen. Och på den här sträckan så brukar jag faktiskt få de fina jäderna när jag fiskar den här ån. Så det här stället tror jag väldigt hårt på för att få en lite bättre fisk. Och här som på de andra ställena. Så står jädderna vid kanten, så det här gäller att kasta så nära man kan och sen stå så här och hålla ut spöet. Här är det mycket betesfisk. Yes. Nej, det var inte fisk. Jag är så taggad nu så nu tror man att minsta lilla pill är fisk alltså. Jag kan i alla fall säga er att om jag hade stått i en båt och fiskat idag, då hade jag frusit alltså. Med mina händer och mina fötter, om allt jag hade stått och liksom varit iskall så här när minusgraden. Men nu när jag går längs med ån här, jag rör på mig hela tiden, så är det inte ens kallt alltså. Absolut inga problem om fingrarna eller någonting. Och fisk! Det kom från ingenstans så alltså. jag trodde det var botten typ. Känner ni det hugget? Åh, oh, den var tjock. Den var en tjock igen. Det tog bra även att jag inte kände hugget. Så, den här har en del mört eller ja, betsfisk i magen. Mm.
tar upp en flat nose och skapar dem själv Beprövade grejer för sjöar och älv Kastet landar i sjunker en stund Handen på veven hugger som en hund Sista stället där levererade tyvärr inte riktigt så bra som jag hade förväntat mig Så jag gick tillbaka till bilen, jag ska käka lite lunch här nu, lite nudlar så ska vi ta ett annat ställe sen när jag ska ta bilen och åka ett par mil längre ner i ån. Så ska vi prova det här stället också och se om det kan leverera lika bra som den här sträckan gjorde idag. Så där, då tar vi och sticker iväg till nästa destination här då. Till nästa grisställe, hoppas att det levererar lika bra där som det gjorde här. Oh. Oh. Jag är helt slut, helt slut i mina ben. Oh. Nej, jag pallar inte. Jag är helt slut i kroppen och benen och överallt efter att ha gått den värsta promenaden över en stor mosse, sumpmark, vass, ännu tjockare vass. Jag är helt slut nu alltså, jag kommer få vila lite innan jag börjar fiska här. Men jag är framme här vid sista bakvattnet för dagen. Rätt stort bakvatten faktiskt, jag hoppas det var värt att gå hit nu genom skogen alltså för att det här måste betala sig Annars så var det inte värt att gå hit det kan jag säga Kör vi! Lite svårt att kasta här men det ska gå Nu har det börjat snöa ännu mer här Och blåsa med värsta snöstormen här Det känns lite bättre. Oh. Ja, vad tog det? 10-15 minuter innan första satt på nya stället här. Det ser faktiskt lite bättre ut. Oh. Nej, nej! Kasta i träd! Den här är, oh, oh, oh. Den här är fin för att vara ågädda. Oh. Oh, 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 oh. Kom igen! Ja, jag har han. Det här var en riktigt fin jädda. Smakat på bra i grejen här. Kul. Det tog inte så lång tid innan det smal på här alltså. Han bara att ta några kast så bara paff. När jag körde riktigt riktigt sakta med den här flätnosen. Och det här är faktiskt en fin jädda. Den är nog närmare 75-80. Riktigt fin landfiske ågädda. Då tar vi och releasar den här fina jäddan. Han stack genom gräset här. Då ska vi ta en ännu större nu. Woohoo! Andas lugnt, jag tänker visuellt Vad händer där nere, det borde ha smält Fyra vevtag och sjukaste stopper Där satt den, alltid droppet Jag garvar och ster i stolt som du tar upp Och skriker högt, den här ska upp Spinstoppet deluxe ja, Himla kul det där Så, kolla på den här fete rackan Hej då med dig Ja alltså vad ska man säga, första jäddspin passat i år och jag blir hundraprocentig. Inte missat ett enda hugg alltså, det hör jag inte till vanligheten för min del. <laughs> Så jag kunde inte önska ett bättre fisk idag, det har varit riktigt roligt. Sen får ni inte glömma att klicka in på kanalgratis.se om ni är intresserade av att eh, hitta de här betarna som vi fiskar med i våra videos. Vi har nyligen fått in en rätt så rejäl leverans med våra egna gummibeten. Flatnose, fatnose, sharkshad, hooligan, ja, alla de där. Så om ni är intresserade av det så får ni klicka in på hemsidan så kan ni säkert hitta något skoj. Glöm inte att prenumerera på vår Youtube-kanal om ni gillar det vi gör. Och lämna en like om ni vill ha fler videos med mig när jag kör mitt så här solofiske. Det tycker jag i alla fall är riktigt skoj. Ha det bra allihopa! Tja!